France, il y a un personnage très sympathique, c'est Bouzig. Qui était ce Bouzig Bouzig, c'était un ancien élève de mon père à Aubagne et qui était employé au canal quand nous l'avons retrouvé plus tard. Et ce canal, il revêt une grande importance dans votre histoire, puisque pour aller à la Bastille-Neuve, il fallait contourner d'immenses propriétés. Des propriétés de 50-60 hectares. Et alors le chemin était... On n'allait pas du tout tout droit vers la Bastille en traversant le, la usine, le château. On économisait presque une heure de marche. Dans vos souvenirs, vous évoquez cet étonnant rebondissement qui eut lieu 20 ans plus tard, quand vous avez décidé d'acheter une propriété dans la région. Oui, j'ai acheté le château. Sans le savoir Non, je ne l'avais pas vu quand je l'ai acheté. Je voulais faire la cité du cinéma. Je cherchais le grande propriété. Et alors, un ami de Marseille, qui était agent immobilier, me dit, dis donc, j'ai ton affaire, il y a une propriété de 40 hectares, le crédit foncier vend. Parce qu'il avait saisi le propriétaire, le crédit foncier, n'est-ce pas Je l'ai acheté sans l'avoir. J'y suis allé et j'ai vu le château. Je l'ai toujours, d'ailleurs. Je n'ai pas pu y faire la ville du cinéma, la cité du cinéma, parce que la guerre est arrivée tout juste à ce moment-là. Et quand la guerre a été finie, j'étais trop vieux pour refaire une affaire de cette envergure, parce que je voulais faire des laboratoires aussi, là-bas, dans le château, des studios. Je ne sais pas ce que j'en ferai de ce château, maintenant. Et je crois 